Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde C şarpa giriş yapmıştık. Ve bir önceki derste ilerleyen konuları nasıl işleyeceğime dair bir şeyler söylemiştim. Şimdi bu dersimizde sadece ya da şöyle yapalım. Önce bir proje açalım. Bu dersimizde sadece Form bileşeninin Properties özelliklerini göstereceğim. Zaten buton, checkbox, label gibi şeylerin de benzer özellikleri var. Ama farklı özellikleri de var kendilerine has. Şimdi sadece form bileşeninden bahsedeceğim. E bu dersin ardından MS DOS'ta yazmaya başlayacağız. Artık programlamaya döneceğiz iyice. Bu çünkü işin görsel kısmıydı. Ondan sonra tekrar bu kısma dönüp e, gerek bu kısımda gördüğünüz gibi eventları yani olayları göreceğiz. E, bu görsel bileşenlerle işlemler yapmayı göreceğiz. Şimdi zaman kaybetmeden form bileşeninden bahsedelim. E, her şey bu form bileşeninin üstünde oluyor arkadaşlar. Şimdi şu properties kısmını sırayla inceleyelim. Hatta bunları siz de bir kenara yazarsanız iyi olur. Şimdi alfabetik olarak sıralama var veya kategorize olarak belirtmek var. Ben alfabetik olarak sıralıyorum. Name'den başlayalım. Şu kısımları geçelim direkt. Name kısmı şu form 1 adındaki formumuzun kod kısmında gözüken adı. Mesela tıklayalım iki kere. Buton seçmişiz pardon. Sağ tıklayıp view code diyelim. Kod kısmını göstersin. Gördüğünüz gibi isminin form 1 olduğunu gösteriyor bize. Peki biz şöyle yapalım. İsmi form 1 olmasın da kod kısmında. Şöyle olsun. E, kod formu diyelim. Şuraya enterlayalım. Şimdi view control kod diyelim. Gördüğünüz gibi ismi kod formu oldu bu sefer. Yani ne? Formun kod kısmında görünen ismi diyebiliriz. Bu alt taraftaki text ismiyle çok karşı karıştırılıyor. Ama name sadece kod kısmında çalışan adı. Şimdi except buton ne? Şöyle bir şey yapalım. Bir tane buton seçelim. Şöyle büyütelim. Şimdi bunu çalıştıralım F5 ile. Ya da daha gözükmesi için önce buton içine bir şey yazalım. Şimdi çalıştıralım. Şimdi Enter'a basıyorum. Enter'a basıldı diyor. Ama ben butonu hiç tıklamadım. Sadece Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi direkt seçili halde geliyor buton. Şimdi ben forma tekrar döneyim. Exit buton kısmını buton 1'i seçeyim. Şimdi F5 yapayım. Boşluk işaretine bastığım zaman da geliyor. Forma bir buton eklenince program açılınca direkt Enter'a basınca program çalışıyor artık. Buton çalışıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu kısımları geçelim. Back Color kısmına gelelim. Şimdi bunları hızlı hızlı geçiyorum. Zaten MS DOS programlamayı bitirdikten sonra tekrar bunlara dönüş yapacağız. Şu an sadece aklımızda bilgi olarak kalsın diye bahsediyorum. Back Color arkadaşlar. Arka plan rengi demek form, formun. Şunu silim hatta. Buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Sistem, Web ve Custom olarak 3'e ayırmış. Değişik değişik renkler var. Örneğin kırmızıyı seçince arka plan rengi kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Beyaz kalsın yine. Background image da resim eklememizi sağlıyor arkadaşlar. Burayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada 3 nokta vardı. Tıkladığımızda import diyoruz direkt. Şuradan bir resim kaydetmiştim. Gördüğünüz gibi resim açıldı. Ama resim bu kadar değil arkadaşlar normalde. Bakalım. Resmimiz normalde bu. 
Ama program bize şu şekilde gösterdi. İşte şuradan açtığımız zaman background imajın alt özelliklerine bakıyoruz. JPEG özelliğindeymiş. Boyutu buymuş. Şu formattaymış. Gibi özellikleri var. Şu kısım background image denilen kısım düzenleme kısmı. Tile dediğimiz zaman form ne kadarsa resmin o kadar olan kısım geliyor. Center'da benzer. Ama stretch dediğimiz zaman mesela tıklayalım. Gördüğünüz gibi resmi uzatıyor ve tamamını görmemizi sağlıyor. Zoom dediğimiz zaman da zaten resmi zoom ediyor. Mesela streç streç deyip çalıştıralım bir. Gördüğünüz gibi resmin tamamı geldi. Bunu istediğimiz gibi hatta tamamen bile büyütebiliriz. Cancel butona gelelim. Cancel buton da hatta bir buton ekleyelim. Ya da şu kısmı kaldıralım. Şöyle olsun. Bir buton ekledik. Şu kısmı silelim. Neredeydik? Cancel buton. Cancel buton burada. Buton 1'i seçelim. İçine bir şey yazalım. Yine az önceki gibi bir şey yazalım. Mesaj box show. Okey. Çalıştıralım. ESC'ye basınca da artık buton çalışıyor. Yani Exep'te nasıl Enter'e basıncaydı? Şimdi ESC'ye basınca oluyor. Cancel buton da bu demek arkadaşlar. Şunu da silim hemen. Cursor'a bakalım. Bu da mesela çalıştıralım bir. Formun üstüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi mouse cursor'ımızın tipi şekli aynı kalıyor. Biz bunu değiştirelim. Şöyle yapalım. Böyle kalmasın da böyle kalsın mesela. Ya da pardon ne oldu demektim. Şöyle kalsın. Çalıştıralım. Bakın şu an cursor'ımız bu şekilde. Formun üstüne gelir gelmez gördüğünüz gibi şekil değiştirdi. Cursor'ın esprisi de bu arkadaşlar. Yine az önceki default seçelim. Enabled. Şimdi bir buton seçelim. Şöyle bir label seçelim. Bir şeyler oluşturalım şurada. Checkbox. Enabled'ı false yapalım. F5 yapalım. Gördüğünüz gibi enabled yaptığımız için Buraya koyduğumuz hiçbir bileşen aktif değil. Hepsi inaktif oluyor ve hiçbir üzerinde işlem yapamıyoruz. Tekrar true yapalım bunu. Font kısmı. Font kısmı daha çok buton gibi, label gibi şeyler için geçerli arkadaşlar. Hani direkt buton olsaydı mesela renk işte boyutunu, yazı tipi stilini, yazı tipini ya da şöyle açtığımız zaman